What's up, Lakers? Welcome and welcome back to my YouTube channel. Para dun sa mga bago pa lang dito sa ating channel, please like and subscribe. Turn on the notification bell for more video updates dito sa ating YouTube channel. In today's video, based sa title naman na nakikita nyo sa baba, is going to be another review and unboxing video. Ang i-unbox natin is another phone unit. So, yun ang huwag na natin patagalin. Without further ado, let's proceed to the video. So, ito na yung kanyang box. Makikita natin na super ganda box pa lang is panalo ka na sis. Hindi siya tinipid. So, yan bubuksan na natin siya. Ganito yung itsura ng box na nasa loob. Meron pa siyang pa-box. And then, dito sa loob ng box is makikita natin yung cord ng charger. So, nandito siya yung cord. And then, meron din siyang clear jelly case na kasama manuals and yung pantanggal dun sa ano, sa SIM card. So, tabi lang muna natin siya. Ang charger niya is Type-C port. So, ito yung phone. Later na natin to siya i-open. Buksan muna natin yung nasa ilalim niya. So, dito naman sa ilalim is nakalagay yung mismong adapter nung charger. So, ganito siya. Tapos, 18 watts daw itong charger na to. So, medyo mabilis-bilis siya. So, yung earphones niya is hindi kasama dito. Pero maganda yung earphones. Nandun siya sa baba. Ginagamit siya. So, hindi na natin sasama yung earphones. And then, ito na yung phone itself. ba diba? Super ganda. Super smooth niya. So, sa kanya namang design is glass front din po siya. Pero yung back niya is plastic. Pero hindi mo siya makahalat ang plastic kasi super ganda talaga nung likod niya as in. So, para na rin siyang glass. So, ganyan yung likod niya, guys. So, i-open ko lang yung phone. So, yan, nabuksan na natin siya. And nag-download na rin kami ng mga apps para, yun nga, madali na siya. Na-download na namin yung games na kailangan nating i-review like Mobile Legends para maipakita ko na rin sa inyo para dire-diretso na yung ating review. By the way, guys, ang launch date nga pala nitong si Vivo V19 Neo is ngayong June 13, 2020. Pero ang release date niya dito sa Philippines is June 20 pa. So, sa design naman ni Vivo V19 Neo is meron na siyang ultra o screen design so makikita natin dyan is yung camera niya is nandito siya sa mismong screen so ibig sabihin nun guys talagang malapad yung screen niya wala na siyang space na paglalagyan like yung iba kasi diba dito hindi kasama sa screen yung mismong camera siya as in kasama na siya yan guys kung makikita ninyo and then guys, meron na din siyang 6.44 inches screen size, yun nga para sa malawakang viewing experience natin. So okay na okay siya kapag nanonood tayo ng movies, nagigames tayo, kasi nga buong screen is makikita mo na dyan yung laro mo, so walang ibang sagabay. Yan kagaya ng phone ko, ngayon meron siyang black dito sa gilid, tsaka black din doon sa'yo. <laughs> sa taas at baba meron siyang, sa taas at baba meron siyang kulay black. Hindi talaga siya full na full. And then dako naman tayo sa kanyang resolution, meron siyang full HD+, plus, super amazing OLED display. So, ibig sabihin nun, guys, is super ganda talaga ng mga colors niya. Super vibrant ng mga colors niya to the point na parang realistic na or close to reality na yung mga kulay na makikita natin dito sa phone. And then, meron na din siyang in-display fingerprint scanner with advanced technology. So, super bilis po niya. So, yun guys, super bilis lang niyang na-open. Then, may face unlock, pero hindi ko na siya ni-register dito. So, ang Vivo V19 Neo is available siya in two colors, which is yung Admiral Blue at saka Crystal White. And then, ang operating system naman niya is Funtouch 10 based on Android 10. And then, dako naman tayo sa kanyang camera. Sa kanyang camera naman is meron siyang 32 megapixels na front camera. So, napakalinaw niya, guys, ba So, by the way, guys, kung i-access niyo yung mga Wi-Fi and all, swipe dito sa gilid. Kasi ba usually dito natin sa gitna siya swipe So, hindi po doon. Dito po sa gilid. And then, yung kanya namang rear camera is meron siyang 48 megapixels main camera plus 8 megapixels wide angle camera. 2 megapixels macro and bokeh ba yun? Camera. And then, sa video naman niya is meron siyang 30 and 60 fps. So, ibig sabihin po nun guys, kapag nagbe-video tayo is super smooth niya. Kapag ginaglide natin siya is para na tayong naka-stabilizer, para na tayong gumagamit ng gimbal or meron tayong tripod. Hindi mo masyadong malikot yung pagbe-video. So, try natin, guys. Yan yung 60. Yung kahit likot-likotin mo siya is super smooth niya. As in, hi, ano. O, oh, kitang-kita yung kalad sa kwarto ko. So, yan, kitang-kita mo siya. Hindi siya ganun kalikot. Yan yung 60. Yung kahit likot-likotin mo siya is super smooth niya. As in, hi, ano. 
ko. Kitang-kita yung kalat sa kwarto ko. Okay na okay siya for vlogging. Outdoor vlogs, okay na okay siya. Kahit maglilikot ka dyan, hindi siya masyadong lilikot. Sobrang sulit ng camera niya and ang ganda-ganda talaga, ang linaw-linaw. And then sa performance naman nito and then sa storage nito is meron siyang 8GB of RAM. So, ibig sabihin nun guys is mas okay siya sa gaming and then yung mga running apps niya is kahit ilang running apps pa yan, hindi siya basta-basta maglalag. Tapos, meron din siya 128GB of ROM. Yan naman isa internal storage and then expandable din siya or nalalagyan siya ng memory card up to 256GB. Meron na din siyang Qualcomm Snapdragon AIE or para nga sa smooth gaming experience natin. And sa battery and charging naman niya is dual engine fast charging with 18W and then yung battery capacity niya is 4,500mAh so okay na okay siya for gaming hindi siya mabilis malobat kasi nga medyo mataas na yun kasi itong gamit kong phone ngayon is 3,000 lang so super dali niya talaga mag malobat as in. So magka camera test na tayo front and back and then igigame test na rin natin siya. So yan yung kanyang back camera. Yan yung 48 megapixels. Zoom natin siya. Times 10 zoom din siya. So feeling ko masyado maliwanan. And then, naka-FPS na rin siya, guys. Tingnan nyo, kahit galaw-galawin ko siya, is hindi siya masyadong malikot tingnan. So, medyo smooth pa rin yung labas niya kasi nga, naka-FPS, 60 FPS na siya. So, guys, ito yung front camera niya. And sa 32 megapixels, is kitang-kita na yung ating kaluluwa. Kitang-kita yung ating imperfections dyan. So, sa mga nagsasabi na clear skin po, ako, hindi po. Yan, totoo. <laughs> so yun, nakikita niyo po yan. Yung mga imperfections ko sa mukha, no? Super ganda ng kanyang front camera, back camera, sulit. Wala ka masasabi. sa gaming nga pala is meron din siyang game mode. So, ibig sabihin po kapag may game mode, meron siya dito sa gilid na ganyan. 
So, ibig sabihin, wala po siyang istorbo kapag naglalaro ka. No? May, pwede mong i-block yung mga notifications, pwede ma-post yung running app. So, ibig sabihin is, talagang pag naglaro ka, smooth na smooth and hindi siya maglalag. So, yan, pwede mong i-auto-reject yung mga calls and then, wala, block all notifications. So, talagang walang i-istorbo sa'yo sa paglalaro mo, sis. Nakita nyo na yung full review and unboxing, pati yung specs ng phone. And nakita nyo na rin yung game, game test niya and camera test. Based nga doon sa nasabi ko sa inyo kanina, ang launch date niya is sa 13 pa. So, wala pa siyang price as of now. Pero siya is isang mid-range phone. Once na ma-release na siya dito sa Pilipinas, ipopost ko po sa description box yung presyo niya. So, stay tuned lang po kayo doon sa price nitong Vivo V19 Neo. So, sa akin namang final thought is sa vlogging, goods na goods siya kasi ngayon nga, pang outdoor vlog is super ganda niya kasi nga para, siya, para ka na nakagimbal or stabilizer kasi may 60 FPS siya so hindi siya malikot kahit malikot-likot yung kamay mo and then sa gaming naman super smooth niya sa gaming tapos nasusupport din niya yung ultra na quality or sa graphics nung game kasi nakahigh lahat yung settings based naman dun sa pinakita ko sa inyo kanina and then yung camera naman yung quality ng camera is super ganda niya guys sobrang linaw talaga niya so worth the price para sa isang mid-range phone so ang ganda-ganda talaga niya By the way guys, bago matapos tong video na to is shout out nga muna pala sa mga taong ito. So that's it for today's video. Hope you like this video. If you do, please give it a thumbs up. Again, para dun sa mga bago pa lang sa ating channel, please like and subscribe. Turn on the notification bell for more video updates dito sa ating YouTube channel. Thank you for watching and see you on my next video.